So in this video, we are going to create a C++ program that will find the largest among the three numbers. So here's the given problem. So we're going to accept three integer numbers. Then the program will find the largest among these three. Uh, then finally, the program will display the largest number. So what are the things that we need in our code? So we need to declare three integer variables. Okay, yung num1, num2, and num3. So we need to declare another variable which is largest that will contain the largest between this uh, num1, num2, and num3. Then, then, kailangan din natin ng sin keyword to, to accept input values. Uh, the fourth one is we need also to use if statement or conditional statement to compare the values of these three, okay? And finally, number five, so we're going to use C out to print the largest number. So, pag-program na tayo using online GDB. Let's get it on! So, let's access online GDB. Na-open ko na yung aking Google Chrome. So, then type ko lang yung online GDB. So, this is the opening page of uh, online GDB. So, meron na siyang default. Program. So, first, I need to select C++ because we're going to create C++. And I will also delete uh, yung mga lines na hindi ko kailangan. Then, I don't need also this print app kasi C out ang gagamitin ko. Then, I need to change this to IO stream. We need to declare three variables, di ba? I will name them num1, num2, and num3. Of course, need to and close with semicolon. So next is, so I'm going to display message using C out. Enter first number. So tatlo, no? Tatlo yun, no? There are three numbers. So semicolon. So I normally put C in beside my C out. Okay. Then my first variable, or first number is num1. Okay. Then, Gawin nyo, select nyo na lang to, copy and paste for the second number, input. So, this is num2. Same thing that I'm going to do with the third input. Align lang natin. Third is num3. Alright, so kompleto na yung ating input na first number, second number, and third number. So, next is, i-co-compare na natin itong tatlo na to using if is statement. So, first method, I'm going to use one-way if statement. So, I'm going to build two conditions here. Okay? So, i-co-compare ko, is num1 greater than or equal to num2? At the same time, is num1 greater than or equal to num3? If these two conditions are true, then we can conclude that num1 is the largest number. So, mag-construct na tayo ng if statement dito. So, analyze muna natin. Ang gagawin natin dito yung mga one-way if statement. So, aalamin natin kung sino yung largest. So, ang itetest muna natin si num1. So, magkakaroon tayo ng mga separate uh, if statement sa bawat number. So, ito yung aking if statement for num1 para matest natin. Kinumpare natin siya sa num2 then, i-compare natin siya sa num3. If these two conditions becomes true, o para, pag nag-true para ho yan, we can say na si num1 ang largest. So, ganun din ang gagawin natin sa num2 and num3. So, magkakaroon siya ng separate if statement. One way lang muna tayo. Ang big sabihin, wala pang else. So, pag nag-true yan, so, mag-print ako ng, o mag-display ako ng message using C out. Sabihin ko dito, largest number is, anong values, you know, among the three, si num1. So, sabi ko nga, may kanya-kanya silang if statement, no? Uh, Kukopi na lang natin yung if statement ni num1. Ito yung para kay num2. Ito yung para kay num3. So, yung papalitan natin yung nasa sa left side, no? Ito si num2. Ito si num3. Ito si num2. Ito si num3. Tapos, yung resulta niya, ito si, ang result nito si num2. 
Ito si num3. Parang susundan lang natin yung pattern. Pero dito, yan, ang ikukumpara mo, yung nasa right na number, si num1 tsaka si num3. Yung, okay? Then dito, si num1 at si num2. Yan. So, explain ko lang ulit, no? So, it, dito sa unang if statement, ang kinukumpare natin, bale, si num1, doon sa kasama niyang if add, ano, ibang numbers. So, kay num2 at kay num3. So, we use n operator. Kasi we define two conditions here. And this condition must be true so that we can say na si num1 ang largest. Same thing with the condition for num2 and condition for num3. So, this is our solution number 1 using one-way if statement. So, yung susunod natin is uh, multiple way. So, magkakaroon na tayo ng else if tapos else if sa series of else if. Third solution natin, we will be using uh, two-way pero nested siya. So, big sabihin, yung if block mo, meron kang another if statement doon. Then, sa else statement mo, meron kang another if statement doon. So, iran na natin. Let's see kung tatakbo. So, mukhang okay, no? So, mag-enter tayo ng three numbers. Let's say 8, 3, and 5. So, dapat ang ililista niya is 8. So, correct. Okay? So, tama naman. So, ang improve natin tong program natin, lagyan natin ng space. See out. Paglagay tayo ng, this time ang gamitin natin yung slash n. Kasi pwede rin naman yung endl. So, tingnan nga natin kung nagkaroon na ng space. So, another set of numbers. Lagay ko sa second number yung ano, largest. Let's say 9. Then 11. Then 4. So, 11 dapat dyan. So, tama na siya. So, may space na rin siya. Dito sa ating if statement, mapapansin nyo, walang curly bracket. So, itong portion na to, this is the statement that will be executed when this condition is true. So, ang dito ang if statement mo, yung tinatawag natin one way. Kasi meron, meron na tayong semicolon na tinerminate na natin. This is another if statement and the third if statement. Ito ang rule dyan, no? Kung ang uh, block of code mo na i-execute when this condition is true is single statement, so yung curly bracket mo is optional. Pero ako, no? Practice ko na kahit single statement lang to, nilalagyan ko siya ng curly bracket para mas kitang-kita yung block of code na ma-execute kapag yung condition natin is true. So, I will, I'm going to do the same thing with the other if statement. So, maglagay na lang ako ng blank line dito para mas kita natin na tatlo talaga yung ating if statement. Isang nakakaduling, no? Kapag dikit-dikit. So, let's have another run. So, this time yung ating largest is on the third number. So, 8, 10, 12. So, correct. Di ba meron tayong tatlong uh, one-way if statement? So, i-convert ko siya sa multiple way if statement. So, paano ko gagawin yon So, kapag ito naging false, pupunta siya sa else. So, i-convert ko siya sa else. Tapos, pag nag-false na naman yan, so, mag -e else na naman ako rito. Uh, hindi ko na kailangan tong last okay kasi pwede na nating masabihin na hindi hindi ang num1 ang largest mo hindi rin si num2 ang yung largest so we can say na si num3 ang largest di ba so pwede ko na siyang i-remove so pwede actually pwede ko nang gamitin yung slash slash eh, no okay to comment out kasi mommy ibabalik din natin yan so iran natin tingnan natin kung gagana okay ang first scenario is uh, yung first number na mas mataas so, 5, 2. So, tama siya. So, test natin ulit. Uh, yung nasa gitna naman. 8, um, 12, 9. So, tama pa rin. And last uh, test natin yung nasa huli ang mataas. So, correct. So, this is solution number 2 using the 
if else if else actually you can have several else if else if until the last else so yung last method na ipapakita ko sa inyo is the two way if statement babagoin din natin ang ating uh, pag-accept sa variables okay uh, ito is single ano lang to single c out na lang to sabi na lang natin dito enter three numbers Pwede rin ito, no? Yan, tapos sabi natin na C in, i-overload natin to num1, num2, then num3. So, pag ganito yung uh, C in mo, dapat pag nag enter ka ng numbers, isang line lang, separated with space. So, mamaya, papakita natin pag nag-test run tayo. Another improvement na gagawin ko dito sa ating program is, uh, since nag-declare nag tayo ng largest dito uh, pag isay na lang natin tong tatlong C out na to okay? so instead na C out dito ang ilalagay ko I'm going to use this largest variable so ang next kong gagawin itong series of if else if else if natin okay? i-convert ko siya ng nested if na lang okay? so para isang condition na lang kada if statement kung tutusin, mas, ano to, mas mabilis in, per, in terms of performance. So, ang gagawin ko dito, i-close ko na ito kagad. Then, ito, ibababa ko. Okay? So, dito, dito ko ilalagay yung curly bracket. And, magkakaroon ako ng another if statement dito. So, binaba ko siya, ninested ko siya. Okay? I-analyze muna natin. Okay? Kapag ito nag-true, ang ibig sabihin, si num2, mas mababa kay num1. So, num2 is less than num1. It, in other words, si num2, out of contention na siya sa pagiging largest number. So, sulat man na natin, eh, ilagay natin dito. Num2 is out of contention. Dito sa portion na to, okay, ang pinagpipilian na lang natin dito, si num1 at si num3. Okay? So, yan. Nag if statement tayo ulit dito. Then, ang sasabihin natin dito, gagamit na tayo ng largest, okay? Largest, kapag ito nag-true, ang ibig sabihin ng largest natin, si num1 na. Siya na yung winner, okay? Ngayon, kapag nag-else yan, so, tanggal na nga muna natin itong ano, yan. Okay? Pag nag-else dito, two-way lang tayo, no? Ang largest natin, bale, si num3. Yan. Okay? Tapos i-close ko na. Then, ang ililist ko na rito, bali, si largest. Then, erase ko na rin yan. Okay. So, subukan natin ngayong i-run. Yun, nag-run siya. So, remember, yung ating C in dito, no? Uh, over uh, loading tayo. So, isang line lang ang pag-e-enter natin ng three numbers. So, let's say, subukan natin ang first number muna ang largest. So, meron akong 10. Space. Okay? Then, 8. Then, uh, 9. So, press enter. So, tumama siya. So, subukan natin ulit yung, uh, yung middle naman. Ang largest, 9, 16, uh, 8. So, tama. So, then, lastly, yung last number naman ng ang largest 9 so tumama siya so this is the solution number 3 actually mas mabilis ito no kasi uh, parang ginamit natin dito elimination method so dito uh, kinumpirma muna natin si 1 and 2 so pag ito nag true eliminated si num2. So, it's between num1 and num3. So, yung else naman ito, ang na-eliminate naman si num1. Kaya, ang pinagpilian na lang natin dito, si num2 and num3. Okay? So, this is the uh, third solution using um, nested if. So we are done.